بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيرن بيركم بيرمدي بيركم مريء إلام والله الله في نلدي أرغلهم الله ودي ما برم كربيال نام ماني برم من رأيك إشاعت له هي مريت بيتة الله ودي ماركتة أرين دو غلبة إندو مندر نلل نتيل Nampuri ini nerek itu yadar kah? Uduki Allah udah marketi terindu golbu yadar kah? Nama kulum biru korom Alhamdulillah. Unmai ini itu magil cik garaman, orang sendos saman orang bisayam Allah Rabbul Alamin. Awan virumbak kudi orang kari itu isyye kudi nanmak kalah ini yadar nerek itu nampai teru seyder koran. Yadar kah Allah nerek nanmai igali teragaran. Anbaan sahur gile. UK sahur orang kah? Online mualam nartha pada gendra. Inda marka belak nigel cihil. Indra ini dinam nama teru seder kita kudiya talaip tuh banggalai pokum doa kal. Inda talaip nama teru seder keram. Namu de wal kehil nereyek kawal ehal tuh banggal tuh eranggal er pade kerade. Mani de wal kehil tuh bum illai illa amal yar merupa dillai. Mani de ranggal indra ale illa ru de wal kehil tuh banggal er pade kerade. Allah rabbul alamin Allah uru nirik keran mani de ranggal agi ninggal ane berum balahi nama ana bergal. Sakti etsa bergal Allah beratil ninggal ane berum tebe bulla bergal. Allah mati me tebe ya cawan, in bade nama ke inda tun banggal in mualam, nama de wal kele er pada gendra tu ya ranggal soda negel mualam, Allah nama ke puriya wekiran. Khuli kal insanu dhaifa, mani dan balavi nama nama naha padeke puter keran, inra Allah thirmari Quran il koru keran. Mani dan balahi nama nama naha padeke puter keran. Nama virumbra yade ime nama sinjere yelad, wal kele pala visenggal nama nene kira. Nalal manusia ame eventu bentre nai kerom, adilah selalu berikut perbincangan yang leher pada lam. Nalal kolan dayi leher pada eventu bentre nama idar par kerom, adilah selalu beru daya idar par pagal nerei beramal pohgalam. Nerei podi alam silvo meru pada eventu wal kele nama baru mai illa amal virumbi edai ulah hatila anu bikke eventu bentre pala rasai bikalam. Adi awar galak nerei beramal ulah hatila pohgalam. Aroke mah irik pada eventu nama virumbu wong, selalu nerei anggalan nama virumba ada. Nama berikut kudiye, no bi negel, soda negel, tun banggal, no igal. Ibu yang lain nama dia wal kele er pada kerana, karena mani dan balavi nama naah pada ke pada kerana, bola hatla er pada tanah masa hama er kanu nama nenah cahalo, awan ala iye lala. Wal kele er pada kattanggal lala, awan ku tun banggal tu yer anggal er pada kerana. Allah Rabbul Alamin matum dan, balahi nanggal illa amal, wallahu ala kulli shayin kadir. Allah illa kari anggal im sejeh sakti bulla man. Allah Allah bertrim sejauh sakti ulawan, Allah Allah bertrim sejauh sakti ulawan, natural ulawan, Allah buku balai hilang kalau itu memikir dah yad. Namu deh wal kele itu bondar tun banggal air padam bodi, makhl inda tun banggal ini Allah berat tule murai itte, ader ke sariyan ay tirway anuhi kulgarar gel, ibar gel, yegat tuwa wadi gel, tauhid sendani ulawar gel. Semua makhluk itu indah tuan bangla pukul nadi kita ada anmi garis di ila ur vali irka ada entar teda lirik ada, ada mark marin dawar gel ada kuriya sariyan vali ila poi sendre ada kuriya dua kali katr kunda dawar gel sunnal Allah berat tule neringi, abar udah prarti negara Allah anggi eritu kundi, abar udah kastanggal indah ulah hit tule ningi bodom, anal mark kari bila dawar gel mark teli bila dawar gel indah asil, nama udah kawali ninga ada. Nama kual keliru perta tuh banggal poha da, entar wu rasa il, market tu kum orang anak kari enggal el lam, allahu malahu di tu darum katir tarada, selalu visi enggal el lam manakka entar perle seidi buat gerar gel, ena makhluk kan tu teda lirik keradik, nama wal keliru perta kudi enda kastanggal tuh banggal pokur de pedi, adukna anmi geri dale selalu doa kali le ya, entar teda l makhluk datul adi emah lirik keradik, 
இந்த தேடலை சில போலி ஆலிம்கள் குரான் அதீஸ் தெளிவில்லாத சரியான கொள்கை இல்லாத அறிஞர்கள் தவறாக பயன்படுத்தி குரான் அதீஸில் இல்லாத வழிகாட்டல்களை எல்லாம் அவர்களுக்கு சொல்லி தந்து விடுகிறார்கள் சில சிற்கான விஷயங்களை கூட சொல்லி தந்து விடுகிறார்கள் ரசூலுல்லா இசுல்லாஸ் அவர்கள் கற்றுக் கொடுத்தாக கொடுக்காத துவாக்களையும் சொல்லி தந்து விடுகிறார்கள் அந்த அப்பாவி மக்கள் அதை நம்பி இதையெல்லாம் நாம் சொன்னால் நம்முடைய கவலை போய்விடும் என்று நம்பி அதை ஓதி கொண்டிருக்கிறார்கள் இது ரெண்டு விஷயம் அப்படி அவர்கள் செய்யக்கூடிய துவா ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது ஏன்னா அந்த துவா அல்லாவோ அல்லாவுடைய தூதர் செல்லாஸ் அவர்களோ காட்டி தரவில்லை அவங்களுடைய இலக்கு என்னவோ அதை அடைய முடியாது அப்போ நம்முடைய இலக்கு அடையணும்னா நம்முடைய கவலைகள் போகணும்னா நம்முடைய துக்கங்கள் நீங்க வேண்டும் என்றால் நாம கேட்கக்கூடிய துவாக்கள் அல்லாவுடைய தூதர் சல்லல்லா உலை வசல்லம் அவர்கள் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்த துவாக்களாக இருக்கணும் அந்த துவாக்களாக இருந்தால் கண்டிப்பாக அல்லா ரபுல் ஆலமின் அதை விரும்புகிறார் இந்த துவாக்கள் எல்லாம் அல்லாஹ் விரும்பக்கூடிய வார்த்தைகள் ரசூலுல்லா இசல்லாஸ் அவர்கள் சில துவாக்களை நமக்கு கற்றுத் தந்திருக்கிறார்கள் அந்த துவாக்களை அல்லா மிகவும் நேசிக்கிறான் இந்த துவாவை ஓதினால் ஓதி தன்னுடைய கவலையை துன்பத்தை அல்லாவிடத்திலே முறையிட்டால் அல்லாஹ் கண்டிப்பாக அந்த துவாக்களை ஏற்கிறான் என்று நபி சல்லாஹ் உலை வசல்லம் அவர்கள் குறிப்பிட்ட சில துவாக்களை நமக்கு கற்றுத் தந்திருக்கிறார்கள் அது ஆதாரபூர்வமான ஹதீஸ்களில் ஆதாரபூர்வமான செய்திகளில் வழியாக நமக்கு வந்திருக்கிறது அந்த துவாக்கள் மூலம் நம்முடைய துன்பங்களை நீக்குவதற்கு நாம் முயற்சி செய்ய வேண்டும் துன்பம் மனிதனுடைய பலகீனம் இதை யார் நீக்குவா அல்லாஹ் தான் நீக்குவான் அல்லாவை தவிர வேறு யாராலையும் துன்பத்தை நீக்க இயலாது அந்த அதிகாரத்தை அல்லா அவன் கையில் வைத்திருக்கிறான் இதை பற்றி அல்லா திருமறை குரானில் கூறுகிறான் குளில்லாக யுனஜிக்கும் மின்ஹாவா மின்குள்ளி கருபின் சும்ம அந்தும் துஷரிக்கூன் அல்லாகவே உங்களுக்கு கடலிலே புயல் ஏற்படும் போது கடலில் நீங்கள் பயணம் மேற்கொள்ளும் போது புயல் ஏற்படுகிறது மலையளவுக்கு அலைகள் உயருகிறது அந்த நேரத்தில் உங்களை யார் காப்பாற்றுவான் நீங்கள் தட்டு தடுமாறி பயந்து நடுங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரத்தில் மக்கத்து காஃபியர்கள் அல்லாவுக்கு இணை வைத்து கொண்டிருந்த காஃபியர்கள் அந்த நேரத்தில் அல்லாவை கூப்பிடுவார்கள் மற்ற நேரங்களில் சிலைகளை வழங்கினாலும் நல்லடியார்களை பிரார்த்தனை செஞ்சாலும் கப்பலில் இந்த மாதிரியான ஒரு நெருக்கடிக்கு உள்ளாகும் போது அல்லாவை கூப்பிடுவார்கள் பிறகு தரைக்கு வந்தவுடன் சும்மா அந்தும் துசிரிக்கும் பிறகு நீங்கள் அல்லாவுக்கு இணை வைக்கிறீர்கள் அதைத்தான் அல்லா அந்த வசனத்தில் சுட்டி காட்டுகிறான் கொழில்லாகி உன் அஜ்ஜிக்கு மின்ஹா உங்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள இந்த கவலையையும் ஒமின் குள்ளி கருபின் எல்லா கவலைகளையும் அல்லாஹே போக்குகிறான் சும்மா அந்தும் துசிரிக்கும் பிறகு நீங்கள் அல்லாவுக்கு இணை வைக்கிறீர்களே ஆக நமக்கு கவலைகள் ஏற்பட்டால் துன்பம் ஏற்பட்டால் அதை நாம் யாரிடம் முறையிட வேண்டும் அல்லாவிடம் மட்டுமே முறையிட வேண்டும் அதுதான் தௌஹீர் அல்லாவை விட்டுவிட்டு இதற்கு வேறு வழிகளை தேர்வு செய்தால் அது வந்து இணை வைப்பு இன்னைக்கு உலகத்தில் பார்க்குறோம்ல பல மக்கள் துன்பங்களால் அவங்க இணை வைக்கிறாங்க வாழ்க்கையில் ஏற்படக்கூடிய துன்பங்கள் கஷ்டங்கள் வரும்போது அவர்கள் இணை வைப்புக்கு செல்வதை நம்ம பார்க்குறோம் செய்து அங்கிட்ட அவங்கள கூட்டிகிட்டு போடுறான் ஒரு தலைவலி வந்துடும் அதுக்கு உலக ரீதியில் என்ன மருத்துவம் ஆன்மீக ரீதியில் என்ன மருத்துவம் இதை நபிசல்லா சொங்க என்ன சொன்னாங்க அதன்படி செஞ்சோம்னா அது சரியான வழி ஆனால் என்ன செய்வாங்க ஒரு தலைவலி வந்துருச்சா ஒரு வைத்தவலி வந்துருச்சுன்னா ஒரு காய்ச்சலாக முடியாத நோய் இருக்குதா எவ்வளோ மருந்து சாப்பிட்டு குணமாகலையா உடனே அந்த தருவாக்கு போங்க அந்த அவளியாக இருப்பார் அவர்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணுங்க தகடுதாயத்தை தருவாங்க அந்த தருவாக்கள் அதை கட்டுங்க அங்கே தரக்கூடிய இந்த பழைய எண்ணெய் ஏன்னா அங்கே தரக்கூடிய சர்க்கரை அந்த கபூரில் கிடக்கக்கூடிய பொருட்களை எல்லாம் புனிதமாக கருதி அதை எடுத்து சாப்பிட்றது இது போன்ற இணைவைப்பு காரியங்களை மக்கள் துன்பங்கள் மோதி செய்து விடுகிறார்கள் ஆனால் நமக்கு துன்பம் வரும்போது தௌஹீத் அதிகமாகணும் அல்லாவிடத்தில் நமக்கு நெருக்கு அதிகமாகணும் அல்லா ரபுல் ஆலமின் நபிமார்கள் எல்லாம் தனக்கு துன்பங்கள் ஏற்படும் போது மிகப்பெரிய சக்தி அல்லாஹையே அவர்கள் பிரார்த்தனை செய்தார்கள் எல்லா நபிமார்களும் ஐபலேசவங்களுக்கு நோய் நொடி ஏற்பட்டுச்சு வயு பைதுநாதா ரப்பகும் அன்னி மசனிய துர்வ அந்த அரஹமுர் ராஹிமீன் ஐபலேச அவர்களுக்கு துன்பம் ஏற்பட்ட போது யா அல்லா எனக்கு நோயினை ஏற்பட்டு விட்டது நீ கருணையாளனுக்கெல்லாம் கருணையாளன் என்னுடைய நோயை நீக்கு என்று அவர் துவா செய்தார்கள் ஜ ஜக்ரியா அலை இஸ்லாம் அவர்கள் அல்லா விடத்தில் துவா செய்தார்கள் ரப்பி இன்னி வஹனல் அதுமும் இன்னி வஸ்தா அல ரசு ஷைபா வலம் அக்குன் பி துவா இக்க ரப்பி ஷக்கியா யா அல்லா முடியெல்லாம் நினச்சி போச்சு உடம்புல தெம்பு இல்லை எனக்கு குழந்த பாக்கிய இல்லை இந்த நேரத்தில் குழந்த பிறக்காது என்பது தான் உலகத்தின் நியதி ஆனால் உன்னிடத்துல இந்த நேரத்தில் கேட்டால் நீ கிடைக்கும் நீ தருவ என்ற நம்பிக்கையோடு அல்லாட்ட கேட்டாங்க அப்போ வாழ்க்கையில் எவ்வளோ பெரிய துன்பங்கள் கவலைகள் ஏற்படும் போது யாரை கூப்பிட்டாங்க நபிமார்கள் அல்லாவை தான் கூப்பிட்டார்கள் அல்லா அவர்களுடைய கவலைகளை எல்லாம் போக்கினான் அந்த ஆற்றல் அல்லாவுக்கு இருக்கிறது நபி நூஹ் அலி
மிக பயங்கரமான கவலையிலிருந்து நாம் அவர்களை காப்பாற்றினோம் ஆக கவலைகளை போக்கக்கூடியவன் அல்லாஹ் தான் நபிமார்கள் அனைவரும் அந்த கவலைகள் வரும்போது அல்லாவிடம் தான் மன்றாடினார்கள் இன்றைக்கு நாம் பார்க்கக்கூடிய துவாக்கள் எல்லாமே அல்லாவிடத்தில் மன்றாடக்கூடிய வகையில் நமக்கு நபி அவர்கள் கற்றுக் கொடுத்த துவாக்கள் கவலை அது ஒரு மனிதனை நிலை குலைய செய்துவிடும் நல்ல ஆரோக்கியமாக சந்தோஷமாக இருப்போம் திடீர்னு குடும்பங்களில் பல வகையில் நமக்கு சோதனைகள் வந்து விட்டால் நமக்கு கவலை வந்துவிடும் கவலை வந்து விட்டால் நோய்கள் அதிகமாகிவிடும் நோய்கள் இந்த கவலைகளாலேயே அதிகமாகிறது பல பேருக்கு நோய் பாதி என்றால் கவலை பாதி இந்த ரெண்டும் சேர்த்து மனிதனை ஒரு நிலைக்கு தள்ளி விடுகிறது அதனால தான் ரசூலுல்லா இசல்லாஸ் அவர்கள் கவலையிலிருந்து அல்லாட்ட துவா செஞ்சாங்க கவலையிலிருந்து துவா செஞ்சாங்க சஹீல் புகாரியில் ஆறாயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பதாவது ஹதீஸாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அனசிபுனு மாலிக் அலி அல்லா அனுகவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் நபி சல்லா அலை வல்லம் அல்லாஹும் இன்னி அவுதுபிக்க மினல் ஹம்மி வல் ஹசனி வல் அஜிசி வல் கசலி வல் ஜுபுனி யா அல்லா கவலை துக்கத்திலிருந்து உன்னிடம் பாதுகாப்பு தேடுகிறேன் கவலை துக்கத்திலிருந்து உன்னிடம் பாதுகாப்பு தேடுகிறேன் ஏன்னா மனிதனுக்கு கவலை வருவது இயல்பு தான் ஆனால் ஈமான் உள்ளவர்களுக்கு அந்த கவலை சாதாரணமாகிவிடும் எவ்வளோ பெரிய கவலை வந்தாலும் நம்ம சாதாரணமாக எடுத்துக்கிறோம் ஏன்னா அல்ல நான் அண்ணா நமக்கு இது நன்மை தருவான் உலகத்தில் துன்பம் தானே என்னங்க உலகத்தில் வாழ்கிறோம் மரணிக்க போகிறோம் இன்னால் இல்லை அஹிவா இன்னா இலைஹி ராஜன் நாம் அல்லாவுக்குரியவர்கள் எல்லோரும் அல்லாவிடத்தில் திரும்பி செல்லக்கூடியவர்கள் என்ன பெரிய இந்த துணியா என்ற ஒரு சிந்தனை மனுஷனுக்கு வரும்போது எவ்வளோ பெரிய கவலை வந்தாலும் அவன் சர்வ சாதாரணமாக அதை எடுத்துக்கொண்டு சென்று விடுவான் நபிசுல்லாஸ் அவங்க கவலையிலிருந்து துக்கத்திடம் துக்கத்திடம் இருந்து யாரெல்லாம் உன்னிடம் பாதுகாப்பு தேடுகிறேன் அதுபோன்று பலகீனம் சோம்பேறித்தனம் கோழைத்தனம் கஞ்சத்தனம் மார்க்கத்தின் பலகீனம் வ கலபத்து ரிஜால் ஆண்கள் பிறர் என்னை மிகைப்பது இதையெல்லாம் விட்டு பாதுகாப்பு தேடுகிறேன் என்று ரசூலுல்லா இஸ்லாஸ் அவர்கள் அல்லாவிடத்தில் துவா செய்திருக்கிறார்கள் அந்த கவலையை போக்குவதற்குரிய துவாக்களை நாம் அறிந்து கொள்ள இருக்கிறோம் இந்த துவாக்கள் என்பது அது தௌஹீதுடைய சிந்தனை துன்பங்கள் மீது அல்லாவிடத்தில் நம்பிக்கை வச்சு பிரார்த்தனை பண்ணுறது அல்லாவை போகக்கூடிய வார்த்தைகளை சொல்வது அல்லா மிகவும் நேசிக்கிறான் ஈமான் உள்ளவர்கள் துன்பங்கள் மீது அவர்கள் அல்லா தான் ஞாபகத்துக்கு வரும் எவ்வளோ பெரிய துன்பம் வரட்டுமே பெண்ணம் பெரிய துன்பம் வரட்டுமே அந்த மாதிரியான துன்பத்தில் மனிதன் நிலை குலைந்து விடுவான் என்ற அளவுக்குள்ள துன்பமாக இருக்கட்டுமே ஈமான் இருந்தால் உறுதியான ஈமான் இருந்தால் அவங்க எந்த ஒரு நேரத்தில் நிலை குலைய மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்க மிகப்பெரிய சக்தி அல்லாஹே அவர்கள் நம்பி இருக்கிறார்கள் தன்னுடைய பாரத்தை எல்லாம் அல்லா மேலே அவங்க சுமத்திடுவாங்க உதாரணத்துக்கு சஹீல் புகாரியில் ஆயிரத்தி இரநூத்தி இருபதாவது ஹதீஸாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது நபி சல்லல்லா ஹுலை வசல்லம் அவர்களுக்கு இப்ராஹிம் என்று ஒரு மகன் இருந்தார் இரண்டு வயது சிறுவன் இரண்டு வயது இருக்கும்போது அல்லாஹ் அந்த குழந்தையை எடுக்க நினைக்கிறான் அந்த குழந்தைக்கு மரணம் ஏற்படுகிறது நபிசல்லாஸ் அவர்களுக்கு இருந்த கடைசி குழந்தை இப்ராஹிம் இல்லையா ஒரே ஒரு ஆண் குழந்தை மற்ற குழந்தைகள் எல்லாம் இறந்து விட்டது ஒரே ஒரு ஆண் குழந்தை நபி அவர்கள் அந்த குழந்தை மேலே எவ்வளோ அன்பு வச்சுருப்பாங்க எவ்வளோ பாசம் வச்சுருப்பாங்க அந்த குழந்தை பிறந்து இறந்துச்சுன்னா அது ஒரு கணக்கு ஆனால் இரண்டு வருடம் வாழ்ந்து விட்டு ரெண்டு வருஷம் அந்த குழந்தையை பார்த்து பார்த்து அந்த முகத்தை எல்லாம் பார்த்து நம்மளோட பழகி பாப்பா உம்மான்னு பேசக்கூடிய பருவம் அது நம்ம மேலே அன்பை காட்டும் நாம் அது மேலே அன்பை காட்டுவோம் அந்த மாதிரியான ஒரு பருவம் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் ரெண்டு வயசில் நமக்கு ஒரு குழந்தை இருக்குது ரெண்டு வருஷம் நம்மளோட வாழ்ந்துருச்சு அந்த குழந்தைக்கு மரணம் ஏற்பட்டால் அது எவ்வளோ பெரிய துன்பம் நபி அவர்களுக்கு இந்த துன்பம் ஏற்படுகிறது நபி அவர்கள் இப்ராஹிம் இறந்து விட்ட இப்ராஹிம் அவர்களை பார்த்து நபிசல்லாஸ் அவங்க சொன்னாங்க அல் கல்பு எஹசனு லைனு ததுமாவு கண்களில் இருந்து கண்ணீர் வடிகிறது உள்ளம் வேதனையால் கவலைப்படுகிறது ஒயின்னா பி ஃபெராக்கிகையா இப்ராஹிம் ல மஹசூனுன் இப்ராஹிமே உங்களுடைய பிரிவால் நாங்கள் மிகவும் கவலையில் இருக்கிறோம் என்றெல்லாம் நபிசல்லாஸ் அவங்க பேசுனாங்க அந்த சந்தர்ப்பத்திலும் நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் ஒலா நகோலு இல்லா மாலா எர்லா ரப்புனா எங்கள் இறைவன் விரும்பாத வார்த்தைகளை ஒரு காலம் நாங்கள் பேச மாட்டோம் அல்லாஹ் விரும்பாத பேச்சை நான் பேச மாட்டேன் அல்லாஹ் வெறுக்கின்ற வார்த்தைகள் என்னுடைய வாயில் ஒருபோதும் வராது என்று அந்த சந்தர்ப்பத்திலும் நபி சல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இதுதான் மூமின்கள் இவர்கள் தான் முத்தக்கின்கள் நமக்கு துன்பங்கள் ஏற்படும் போது அல்லாஹ் விரும்பக்கூடிய வார்த்தைகள் நம்மிடத்துல வரணும் அல்லாஹ் விரும்பக்கூடிய வார்த்தைகள் என்ன அதைத்தான் இன்றைய பயால நம்ம ஒவ்வொன்றாக பார்க்க இருக்கிறோம் பொதுவாக அல்லாஹ் திருமறை குரான் சொல்லி காட்டுறான் நல்லடியார்கள் பொறுமையாளிகள் ஃபபஷிரி சாபிரீன் பொறுமையாளர்களுக்கு நற்செய்தி சொல்லுங்கள் பஷிர் நற்செய்தி சொல்லுங்கள் அவர்களுக்கு சொர்க்கம் உண்டு என்று நற
அல்லாஹ் இப்படி ஒரு நற்செய்தி சொல்லுகிறான் பொறுமையாளர்களுக்கு அந்த பொறுமையாளர்கள் யார் தெரியுமா திருமறை குரானில் அல்லாஹ் கூறுகிறான் அல்லதீன இதா அசாப தொகும் முசீபா அவர்களுக்கு ஒரு துன்பம் ஏற்பட்டால் காலு அவர்கள் சொல்வார்கள் இன்னா அலில்லாஹி வ இன்னா இலேஹி ராஜ் ஊன் நாம் அல்லாவுக்குரியவர்கள் அல்லாவிடமே திரும்பி செல்ல வேண்டியவர்கள் அல்லாவுக்குரியவர்கள் நாம் நம்ம என்ன நேரங்க இந்த கண் காது கை கால் எல்லாமே அல்லாவுக்குரியவைகள் அல்லாவிடத்தில் நம்ம திரும்பி போக போகிறோம் என்று அவர்கள் சொல்வார்கள் உலாய்க்கு அலா ஹுதம் ரபிஹிம் இவர்களே அல்லாவுடைய நேர்வழியில் இருக்கக்கூடியவர்கள் உலாய் கஹுமுல் முஃபுலிஹான் இவர்களே வெற்றியாளர்கள் என்றெல்லாம் அல்லாஹ் புகழ்ந்து பாராட்டி சொல்கிறான் எனவே அன்பான சோகர்களே முதல்ல நம்ம கவனிக்க வேண்டும் நமக்கு வாழ்க்கையில் துன்பம் ஏற்பட்டு விட்டதா அது சின்ன துன்பமோ பெரிய துன்பமோ மொத மொதல் நம்ம சொல்ல வேண்டிய வார்த்தை இந்நாள் இல்லாகி வ இன்னா இலைஹி ராஜ்யூன் இந்நாள் இல்லா இன்னா இன்னான நாம் லில்லா நாம் அல்லாவுக்குரியவர்கள் வ இன்னா மேலும் நாம் இலைகி அவனிடமே ராஜ்யூன் ராஜ்யூன் என்றால் திரும்பி செல்லக்கூடியவர்கள் நாம் அல்லாவுக்குரியவர்கள் நாம் அல்லாவிடமே திரும்பி செல்லக்கூடியவர்கள் இந்த துவாவை முதல்ல நம்ம மனப்பாடம் பண்ணணும் இந்த வார்த்தையை நம்ம மனப்பாடம் பண்ணணும் துன்பங்கள் வந்துட்டால் இதை தான் நம்ம முதல் சொல்லணும் நபி சல்லல்லா ஹலை வசல்லம் அவர்களுடைய காலத்தில் உம்மு சலமா ரலி அல்லா அவன்கா அவர்களுடைய கணவர் அபு சலமா முதல் கணவர் அபு சலமா அவர் மரணிக்கிறார் உம்மு சலமா ரலி அல்லா அன்கா தன்னுடைய இவங்களுடைய கணவர் மரணித்த பிறகு தான் நபி சல்லல்லா அலுவங்க அந்த சஹாபி பெண்மணியை த திருமணம் முடிக்கிறாங்க முதல் அபு சலமா மரணித்தவுடன் உம்மு சலமா ரலி அல்லா அனுகா இத்தாவுடைய காலத்தில் இருக்கிறாங்க இத்தாவுடைய காலமெல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு அப்பையும் அவங்க துக்கப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறாங்க அந்த நேரத்தில் தான் ரசூலுல்லா இஸ்லாஸ் அவர்கள் உமு சலமா ரலி அல்லா அனுகா அவங்கள தனக்கு மனம் பேசுனாங்க அப்போ அவங்க கவலைப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க அந்த கவலைப்பட்ட நேரத்தில் நபிசுல்லாஸ் அவர்கள் அவர்களிடம் சொன்னார் சொன்னார்கள் ஒரு ஹதீஸை சொன்னாங்க மாமின் முஸ்லீமின் துசீபுகு முசீபத்துன் ஒரு முஸ்லீமுக்கு எந்த துன்பம் ஏற்பட்டாலும் இந்த துவாவை அவர் சொன்னால் அல்லாஹ் இல்லா அகலஃப் அல்லாஹு லஹு ஹைரமின் ஹா அதைவிட சிறந்த ஒரு நன்மையை அல்லாஹ் அவருக்கு பகரமாக்கி தருவான் இந்த துவாவை நம்பியவர்கள் ஒரு ஒரு துவாவை இங்கே சொல்கிறாங்க துன்பம் ஏற்படும் போது இந்த துவாவை சொன்னால் அந்த துன்பத்துக்கு பதிலாக ஒரு நன்மையை ஒரு சிறந்த ஒரு விஷயத்தை அல்லாஹ் அவருக்கு ஏற்படுத்தி தருவா தருவான் கண்டிப்பாக தருவான் அது என்ன துவா இந்நாள் இல்லாகி வ இன்னா இலைகி ராஜ்யவுன் நம்ம என்ன சொல்லணும் துன்பம் வரும்போது இந்நாள் இல்லாகி வ இன்னா இலைகி ராஜ்யவுன் அடுத்து அல்லாஹும் அல்லாஹும் அஜுர் நீ ஃபி முசீபத்தி வா ஹலிஃப் லி ஹைரம் மின் ஹா அல்லாஹும் அஜுர் நீ ஃபி முசீபத்தி வா ஹலிஃப் லி ஹைரம் மின் ஹா இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அல்லாஹும் இறைவா அல்லாஹும் அஜுர் நீ எனக்கு கூலியை கொடு ஃபி முசீபத்தி என்னுடைய முசீபத்தில் என்னுடைய துன்பத்தில் எனக்கு கூலியை கொடு வா ஹலிஃப் லி எனக்கு பகரமாக்கி கொடு ஹைரம் மின் ஹா ஹைரன் சிறந்ததை மின்ஹா அதைவிட சிறந்ததை எனக்கு பகரமாக்கி கொடு இந்த வார்த்தையை இந்த துபாவை சொன்னால் துன்பத்தின் மீது சொன்னால் அல்லாஹ் அவருக்கு ஒரு நல்லதை ஏற்படுத்தி தருகிறான் அந்த துன்பத்துக்கு பகரமாக ஒரு சிறந்ததை அல்லாஹ் வழங்குகிறான் என்று நபி சல்லல்லா ஹலை வசல்லம் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் எனவே அன்பான சகோதரர்களே இந்த செய்தி சஹி முஸ்லீமில் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஐந்தாவது ஹதீஸாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது எனவே இதை நம்ம மனசில் பதிய வைக்கணும் இன்னால் இல்லாஹி வா இன்னா இலைஹி ராஜ்யூன் அல்லாஹும் ஜுர்னி ஃபி முசீபத்தி வா ஹலிஃப்லி ஹைரம் மின்ஹா தெரியாதவங்க மறுபடியும் வீடியோவை பார்த்து அல்லது உங்களுக்கு என்ன செய்வாங்கன்னா இந்த பொறுப்பாளர் ஹசன் அவர்கள் உங்களுக்கு இந்த துவாவுடைய அரபு டெஸ்ட்டை அனுப்பி வைப்பாங்க அதை நீங்கள் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து கூட நீங்கள் என்ன செய்யலாம் மனப்பாடம் பண்ணிக்கிடலாம் இன்னால் இல்லாஹி வா இன்னா இலைஹி ராஜ்யூன் அல்லாஹும் ஜுர்னி ஃபி முசீபத்தி வா ஹலிஃப் லி ஹைரம் மின் ஹா இது ஒரு துவா அடுத்தது ஹாக்கிம் என்ற நூலில் பதிவு செய்யப்பட்ட ஆதாரப்பூர்வமான ஹதீஸ் சாது புனா அபி வக்காஸ் ரலி அல்லா ஒன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் நபிசுல்லாஸ் அவர்கள் சொன்னார்கள் மீனுடைய வயிற்றில் இருந்தவர் யார் அவர் மீனுடைய வயிற்றில் இருந்தவர் மீனுடையவர் யார் நபி யூனுஸ் அலை இஸ்லாம் அவர்கள் அவர்களைத்தான் அல்லா வதன்னூனி இதஹப முகாலிபன் வதன்னூனி மீனுடையவரை நினைத்து பாருங்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் யூனுஸ் அலை இஸ்லாம் தான் மீனுடையவர் என்ன மீனுடையவர் அவங்க சமுதாய மக்களுக்கு அவர்கள் நல்லதை சொன்னாங்க அல்லாவுடைய மார்க்கத்தை எத்தி வச்சாங்க அல்லாவுடைய நரகத்தை எச்சரித்தாங்க ஆனால் அந்த நபி சொன்னதை அந்த மக்கள் யாருமே கேட்கலை இந்த நபி பிரச்சாரம் பண்ணும் போதெல்லாம் அந்த மக்கள் யூனுஸ் அலிசவங்களுடைய பிரச்சாரத்தை மறுத்துட்டாங்க 
ஒரு நேரத்தில் அல்லாட்ட யூனு சரசவங்க அல்லாட்ட துவா செஞ்சுட்டாங்க ஏ அல்லா இவங்க திருந்துகிற மாதிரி தெரியலை இவர்களை நீ அழிச்சிரு அப்படின்னு அல்லாட்ட துவா செஞ்சுட்டாங்க அல்லாவும் அழிச்சிருன்னு சொல்லிவிட்டான் யூனு சரசவங்க அந்த ஊரை விட்டே போயிட்டாங்க மறுபடியும் காலையில் வந்து பார்க்குறாங்க ஊர் மக்கள் யாருமே அழியலை எல்லோரும் உயிரோடு தான் இருக்கிறாங்க யாருமே அழிக்கப்படாமல் இருக்கிறாங்க என்னன்னு பார்த்தா அல்லாவுடைய அதாவு வரும்போது அது வரைக்கும் திருந்தாமல் இருந்த மக்கள் அழிக்க யூனு சொன்னாரே நம்ம அழிக்கப்படுவோம் சொல்லி ஒருவேளை அந்த அடையாளமாக இருக்குமோ அல்லா நம்மளை அழிக்க போகிறானா நம்ம திருந்திருவோம் யூனு சொன்னதை நம்ம ஏற்றுக்குருவோம் என்று யூனுஸ் நபி இல்லாத நேரத்தில் யூனுஸ் நபியே அந்த மக்கள் ஈமான் கொண்டு விட்டார்கள் அல்லாவே நம்பிக்கை கொண்டு விட்டார்கள் அப்போ அல்லா என்ன செய்ய கருணையாளன் அல்லா யாரையும் அழிக்கணும்னு நினைக்க மாட்டான் திருந்திட்டு அல்லா விட்டுருவான் அப்போ அந்த மக்கள்லாம் திருந்தினோடனையுமே அல்லா அதாவை கொடுக்காமல் அந்த மக்களை பாதுகாத்துட்டான் அந்த மக்கள் ஈமான் கொண்டுட்டாங்க இதை யூனிஸ் வருஷம் மறுநாள் வந்து பார்த்தோன்னா அவங்களுக்கு கோபம் வருது ஆக்சுவலாக அவங்களுக்கு என்ன வந்திருக்கணும் என்ன சிந்தனை வரணும் சரி அல்லா மன்னிச்சுட்டான் எல்லோரும் திருந்திட்டாங்க இப்போயாவது திருந்தினீங்களேப்பா என்று அந்த நபி சந்தோஷப்பட்டிருக்கணும் ஆனால் அந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கு கோபம் வந்து விட்டது மனிதன் தானே தவறு செய்வான் அதனால் அந்த அடிப்பில் அவங்க தவறு பண்ணிட்டாங்க அல்லாட்ட கோவச்சுக்கிட்டாங்க அது எப்படி இந்த உங்களை நீங்கள் அழிக்காமல் விடலாம் என்று அல்லா அழிப்பாக அழிக்க அவனுடைய அதிகாரம் அல்லாவுடைய அதிகாரத்தை ஒரு நம்ம அதில் கோவப்படக்கூடாது ஆனால் அவங்க கோவப்பட்டுட்டு போனாங்க அல்லா என்ன பண்ணால் விட்டானா யூனுஸ் அவங்கள தண்டிக்க நினைக்கிறான் அல்லா யூனுஸ் அலை இஸ்லாம் அவர்களை அல்லா தண்டிக்க நினைக்கிறான் அவங்க வேகமாக ஓடி போய் ஒரு கப்பலில் ஏறிட்டாங்க கப்பலில் ஏறிட்டாங்க கப்பலில் பார்த்தா ஆட்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகமாக போச்சு கப்பல் தடுமாறுது கப்பல் மூழ்க போகுது இப்போ எண்ணிக்கையை குறைச்சா தான் கரெக்டாக இருக்கும் அப்போ யாரை இறக்கி விடுறது கப்பலில் உள்ளவங்க எல்லோரும் சீட்டு குலுக்கி போட்டு பார்க்குறாங்க யாராவது ஒரு ஆளை கீழே தள்ளி விடணும் அப்போ தான் நம்மளாம் தப்பிக்க முடியும் அந்த ஒரு ஆளை யாரை தள்ளி விடுறது குலுக்கி போட்டு பார்க்குறாங்க யார் பேர் வருது யூனு சரசவங்களுடைய பேர் வருது கடலுக்குள்ளே அவங்க உழுகிறாங்க அதுக்கு பிறகு அல்லா என்ன செய்கிறா ஒரு பெரிய சுறாமீனை வந்து யூனு சரசவங்களை முழுங்குகிறது மீனுடைய வயிற்றில் அவர்கள் சிறை வைக்கப்படுகிறார்கள் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஆஹா அல்லாட்ட போய் நம்ம கோவச்சுக்கிட்டோமே தப்பு பண்ணிட்டோமே என்று அவர்கள் மனம் வருந்தி ஒரு துவாவை சொன்னார்கள் அந்த துவாவை அல்லா திருமறை குரான்லேயே சொல்லி காட்டுகிறான் என்ன லா இலாக இல்லா அந்த சுபஹானக இன்னி குந்து மினத்தாலி மீன் அதுதான் அந்த துவா இந்த வார்த்தை இவ்வளவு தான் லா இலாக இல்லா அந்த சுபஹானக இன்னி குந்து மினத்தாலி மீன் லா இலாக இல்லா அந்த ஒன்றை தவிர வணக்கத்துக்குரியவன் யாருமே இல்லை யா அல்லா ஒன்றை தவிர வணக்கத்துக்குரியவர் யாருமே இல்லை சுபஹானக்க நீ தூயவன் நீ தூய்மையானவன் இன்னி குந்து மினத்தாலி மீன் நான் அநியாயக்காரனாகி விட்டேன் நான் அக்கிரமக்காரனாகி விட்டேன் அல்ல நான் தான் தப்பு செஞ்சிட்டேன் நீ தூய்மையானவன் ஒன்றை தவிர வேறு யார் என்னால் வணங்க முடியும் என்று மனம் வருந்தி தன்னுடைய தவறை ஒத்துக்கொண்டார்கள் யூனுஸ் அலை இஸ்லாம் அவர்கள் இந்த வார்த்தையை அல்லா திருமறை குரானில் சொல்லி காட்டுறான் இந்த வார்த்தையை சொன்னோடனையுமே அல்லா கடுமையான கோவப்படும் ஏன்னா அல்லாவோட கோவிச்சா அல்லாவுக்கு எவ்வளோ கோவம் வரும் அல்லாவோட கோவிச்சா அல்லாவுக்கு எவ்வளோ கோவம் வரும் அவ்வளோ கோவப்பட்டான் யூனுஸ் அலை இஸ்லாம் மேலே அதனால தான் மீன் வைத்துக்குள்ளே போய் எல்லா ஜெயிலில் வச்சுட்டான் அப்போ இந்த வார்த்தையை சொன்னோடனையுமே அல்லாவுக்கு ஏற்பட்ட கோபம் அப்படியே தணிஞ்சிருச்சு லவ்லான் ததாரகஹூ நாமத்து மிர் ரபிஹி ல நுபித பில் அராய் வஹு அமதுமூம் அல்லாவுடைய அருள் மட்டும் கருணை மட்டும் யூனுஸுக்கு கிடைத்திருக்காவிட்டால் இழிவடைந்தவராக அவர் வெட்ட வெளியில் வந்து இறந்தவராக வீசப்பட்டிருப்பார் வெளியில் வந்து மையத்து தான் வந்து இருக்கும் ஃபஜிதா பஹு ரபுஹு ஃபஜாலஹூ மினஸ் சாலஹீன் அல்லாஹ் அவருடைய துவாவை ஏற்றுக்கொண்டு அவரை நல்லவர்களில் ஒருவராக ஆக்கினான் என்று அல்லாஹ் திருமறை குரானில் சொல்லி காட்டுகிறான் அப்போ யூனிசர்ஸ் இவ்வளோ பெரிய தவறு செஞ்ச யூனிசர்ஸ் உங்களுடைய துவாவை எல்லாம் ஏற்றுக்கிட்டானே அந்த துவாவை ஏற்றுக்கிறதுக்கு காரணமாக இருந்த வார்த்தை என்ன அவங்க சொன்ன வார்த்தை என்ன இந்த வார்த்தை தான் லா இலாக இல்லா அந்த யா அல்லா உன்னை தவிர எந்த இறைவனும் இல்லை சுபஹானக்க நீ தூயவன் இன்னி நான் தான் குந்து மினர்தாலி மீன் அநியாயக்காரனாகி விட்டேன் இந்த துவாவை நபிசல்லா சவங்க இந்த அதிசர் சொல்லி காட்டுறாங்க தாவத்து தின் நூனி இதா தா வஹு ஃபி பத்னில் ஹோத் லா இலா இல்லா அந்த சுபஹானக்க இன்னி குந்து மினத் தாலிமீன் இன்னஹூ லம் எதுபிஹா முஸ்லீம் உன் ஃபி ஷெயின் கத்து தனக்கு எந்த துன்பம் ஏற்பட்டாலும் ஒரு முஸ்லீம் இந்த பிரார்த்தனையை செய்தால் மீனுடையவர் மீன் வயிற்றில் இருக்கும்போது செய்த இந்த பிரார்த்தனையை தனக்கு துன்பம் ஏற்படும் போது எந்த முஸ்லீம் செய்தாலும் இல் லஸ்தஜாப் அல்லாஹு லஹுபிஹா அந்த துவாவுக்காக அல்லா அவருக்கு பதிலளிக்காமல் இருக்க மாட்டான் கண்டிப்பாக அல்லா பதிலளித்து விடுவான் என்று நபி சல்லல்லாஹு அலைவ சல்லம் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் எனவே
அடுத்து அடுத்த துவா சஹிகுல் புகாரியில் ஐயாயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாவது ஹதீஸாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இமுன் அப்பாஸ் ரஜி அல்லா அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் கானன் நபி சல்லாஹு அலை வசல்லம் எதோ இந்த கருவி அகோல் நபி சல்லாஸ் அவர்கள் துன்பங்களின் போது இந்த வாசகத்தை வளமையாக சொல்லக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் ஒரு நேரத்தில் இல்லை ரெண்டு நேரத்தில் இல்லை தனக்கு துன்பம் ஏற்படும் போதெல்லாம் கவலைகள் ஏற்படும் போதெல்லாம் நபி அவர்கள் இந்த துவாவை வளமையாகவே சொல்லக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் நபி சல்லாஸ் அவங்க அல்லாட்ட கேட்டிருக்கிறாங்க புகாரியில் உள்ள ஹதீஸ் என்ன வார்த்தை அது லா இலாக இல்லல்லாஹுல் அதீம் உல் ஹலீம் அவனுடைய அதிகாரம் எல்லாவுடைய அதிகாரத்தை உள்ள நம்ம அதில் கோவப்படக்கூடாது ஆனால் அவங்க கோவப்பட்டுட்டு போனாங்க அல்லா என்ன பண்ணா விட்டானா யூனுஸ் அவங்கள தண்டிக்க நினைக்கிறான் அல்லா யூனுஸ் அலை இஸ்லாம் அவர்களை அல்லா தண்டிக்க நினைக்கிறான் அவங்க வேகமாக ஓடி போய் ஒரு கப்பலில் ஏறிட்டாங்க கப்பலில் ஏறிட்டாங்க கப்பலில் பார்த்தா ஆட்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகமாக போச்சு கப்பல் தடுமாறுது கப்பல் மூழ்க போகுது இப்போ எண்ணிக்கையை குறைச்சா தான் கரெக்டாக இருக்கும் அப்போ யாரை இறக்கி விடுறது கப்பலில் உள்ளவங்க எல்லோரும் சீட்டு குலுக்கி போட்டு பார்க்குறாங்க யாரா ஒரு ஆளை கீழே தள்ளி விடணும் அப்போ தான் நம்மளாம் தப்பிக்க முடியும் அந்த ஒரு ஆளை யாரை தள்ளி விடுறது குலுக்கி போட்டு பார்க்குறாங்க யார் பேர் வருது யூனு சர்வீஸ் அவங்களுடைய பேர் வருது கடலுக்குள்ளே அவங்க உழுகிறாங்க அதுக்கு பிறகு அல்லா என்ன செய்கிறான் ஒரு பெரிய சுறாமீனை வந்து யூனு சர்வீஸ் அவங்கள முழுங்குகிறது மீனுடைய வயிற்றில் அவர்கள் சிறை வைக்கப்படுகிறார்கள் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஆஹா அல்லாட்ட போய் நம்ம கோச்சுக்கிட்டோமே தப்பு பண்ணிட்டோமே என்று அவர்கள் மனம் வருந்தி ஒரு துவாவை சொன்னார்கள் அந்த துவாவை அல்லா திருமறை குரான்ல சொல்லி காட்டுகிறான் என்ன லா இலாக இல்லா அந்த சுபஹானக்க இன்னி குந்து மினத் தாலிமீன் அதான் அந்த துவா இந்த வார்த்தை இவ்வளவு தான் லா இலாக இல்லா அந்த சுபஹானக்க இன்னி குந்து மினத் தாலிமீன் லா இலாக இல்லா அந்த ஒன்னை தவிர வணக்கத்துக்குரியவன் யாருமே இல்லை யா அல்லா ஒன்னை தவிர வணக்கத்துக்குரியவர் யாருமே இல்லை சுபஹானக்க நீ தூயவன் நீ தூய்மையானவன் இன்னி குந்து மினத் தாலிமீன் நான் அநியாயக்காரனாகி விட்டேன் நான் அக்கிரமக்காரனாகி விட்டேன் அல்ல நான் தான் தப்பு செஞ்சிட்டேன் நீ தூய்மையானவன் உன்னை தவிர வேறு யார் என்னால் வணங்க முடியும் என்று மனம் வருந்தி தன்னுடைய தவறை ஒத்துக்கொண்டார்கள் யூனு சலை இஸ்லாம் அவர்கள் இந்த வார்த்தை அல்லா திருமறை குரானில் சொல்லி காட்டுறான் இந்த வார்த்தையை சொன்னோனையுமே அல்லா கடுமையான கோவப்படும் ஏன்னா அல்லாவோட கோவிச்சா அல்லாவுக்கு எவ்வளோ கோவம் வரும் அல்லாவோட கோவிச்சா அல்லாவுக்கு எவ்வளோ கோவம் வரும் அவ்வளோ கோவப்பட்டான் யூனிஸ் மேலே அதனால தான் மீன் வைத்துக்குள்ளே போய் எல்லா ஜெயிலில் வச்சுட்டான் அப்போ இந்த வார்த்தையை சொன்னோனையுமே அல்லாவுக்கு ஏற்பட்ட கோவம் அப்படியே தெளிஞ்சிருச்சு லவ்லான் ததாரகும் நாமத்துமிர் ரபிஹி ல நுபித பில் ஆராய் வகுவ மதுமூம் அல்லாவுடைய அருள் மட்டும் கருணை மட்டும் யூனிஸுக்கு கிடைத்திருக்காவிட்டால் இழிவடைந்தவராக அவர் வெட்ட வெளியில் வந்து இறந்தவராக வீசப்பட்டிருப்பார் வெளியில் வந்து மையத்து தான் வந்து இருக்கும் ஃபஜிதா பஹு ரபுஹு ஃபஜாலஹு மினசாலஹீன் அல்லாஹ் அவருடைய துவாவை ஏற்றுக்கொண்டு அவரை நல்லவர்களில் ஒருவராக ஆக்கினான் என்று அல்லாஹ் திருமறை குரானில் சொல்லி காட்டுகிறான் அப்போ யூனிசோஸ் இவ்வளோ பெரிய தவறு செஞ்ச யூனிசோஸ் உங்களுடைய துவாவை அல்லாஹ் ஏற்றுக்கிட்டானே அந்த துவாவை ஏற்றுக்கிறதுக்கு காரணமாக இருந்த வார்த்தை என்ன அவங்க சொன்ன வார்த்தை என்ன இந்த வார்த்தை தான் லா இலாக இல்லா அந்த யா அல்லா உன்னை தவிர எந்த இறைவனும் இல்லை சுபஹானக்க நீ தூயவன் இன்னி நான் தான் குந்து மினர்தாலி மீன் அநியாயக்காரனாகி விட்டேன் இந்த துவாவை நபிசல்லாசவங்க இந்த அதிசில் சொல்லி காட்டுறாங்க தாவத்து தின் நூனி இதா தா வஹுஃபி பத்னில் ஹோத் லா இலா இல்லா அந்த சுபஹானக்க இன்னி குந்து மினத் தாலிமீன் இன்னஹூ லம் எதுபிஹா முஸ்லிமுன் ஃபி ஷெயின் கத்து தனக்கு எந்த துன்பம் ஏற்பட்டாலும் ஒரு முஸ்லீம் இந்த பிரார்த்தனையை செய்தால் மீனுடையவர் மீன் வயிற்றில் இருக்கும்போது செய்த இந்த பிரார்த்தனையை தனக்கு துன்பம் ஏற்படும் போது எந்த முஸ்லீம் செய்தாலும் இல் லஸ்தாபல்லாஹு லஹுபிஹா அந்த துவாவுக்காக அல்லா அவருக்கு பதிலளிக்காமல் இருக்க மாட்டான் கண்டிப்பாக அல்லா பதிலளித்து விடுவான் என்று நபி சல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் எனவே அன்பான சகோர்களே இந்த துவாவை நீங்கள் மறக்க மன கண்டிப்பாக நம்ம மனப்பாடம் பண்ணணும் அல்லாவுடைய கோபத்தை அணைக்கக்கூடிய துவா நம்முடைய கவலையை போக்கக்கூடிய துவா லா இலாக இல்லா அந்த சுபஹானக இன்னி குந்து மினத்தாலி மீன் அடுத்து அடுத்த துவா சஹிஹுல் புகாரியில் ஐயாயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாவது ஹதீஸாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இமுன் அப்பாஸ் ரஜி அல்லா அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் கானன் நபி சல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் எதோ இந்த கருவி அகோல் நபி சல்லாஸ் அவர்கள் துன்பங்களின் போது இந்த வாசகத்தை வளமையாக சொல்லக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் ஒரு நேரத்தில் இல்லை ரெண்டு நேரத்தில் இல்லை தனக்கு துன்பம் ஏற்படும் போதெல்லாம் கவலைகள் ஏற்படும் போதெல்லாம் நபி அவர்கள் இந்த துவாவை வளமையாகவே சொல்லக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் நபி சல்லாஸ் அவங்க அல்லாட்ட கேட்டிருக்கிறாங்க புகாரியில் உள்ள ஹதீ
எல்லாமே அல்லாவ மகத்துவப்படுத்துவது தான் அல்லாவை புகழ்ந்துட்டோம் அல்லாவை பெருமைப்படுத்திட்டோம்னா அல்லா நம்ம நம்மளை நெருங்கிடுவான் நம்முடைய தேவைகளை அல்லா ந நிவர்த்தி செய்வான் அது என்ன துவா லா இலாஹ இல்லாஹுல் அலீமுல் ஹலீம் அல்லாஹுவை தவிர வணக்கத்துக்குரியவர்கள் யாரும் இல்லை அவன் அலீம் பிரம்மாண்டமானவன் மகத்துவமிக்கவன் அல் ஹலீம் அவன் சகிப்புத்தன்மை மிக்கவன் லா இலாஹ இல்லல்லா வணக்கத்துக்குரியவன் அல்லாவை தவிர வேறு யாரும் இல்லை ரப்பு சமாவாத்தி வல் அரோத் அவன் வானங்களுக்கும் பூமிக்கும் அதிபதி வ ரப்புல் அரிஷ் அரிசுக்கும் அதிபதி அலீம் பிரம்மாண்டமான அரிசுக்கும் அதிபதி சொந்தக்காரன் என்ற துவாவை நவிசல்லாஸ் அவர்கள் வளமையாக அவர்கள் ஓதக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் எனவே இதை நீங்களும் மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க லா இலாஹ இல்லல்லாஹுல் அலீமுல் ஹலீம் லா இலாஹ இல்லல்லாஹு ரப்பு சமாவாத்தி வல் அருதி வ ரப்புல் அரிஷில் அலீம் உங்கள் குடும்பத்தில் குழந்தைகளுக்கெல்லாம் நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கலாம் சின்ன குழந்தைகளுக்கு மனைவிமார்களுக்கு வீட்டில் உள்ள எல்லாருக்குமே இந்த வார்த்தை என இதிலே தௌஹீத் எல்லாம் கலந்துருக்கு தௌஹீத் ஏகத்துவம் எல்லாமே அடங்கியிருக்கு நமக்கு நன்மைகள் அடங்கியிருக்கிறது இந்த துவா அடுத்து அபூதாவதில் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி நாலாவது ஹதீஸாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அபூதாவதில் அஸ்மா பின் து உமேஸ் ரலியல்லா ஒன்ஹா அவங்க அறிவிக்கிறார்கள் நபிசல்லாஸ் அவங்க என்னிடத்தில் சொன்னாங்க அலா ஓ அல்லி முக்கி களிமாத்தின் தகூலு த கூலின உன்ன இந்தல் கருவி துன்பத்தின் போது கவலையின் போது நீ ஓதக்கூடிய சில வார்த்தைகள் இருக்கிறது அதை உனக்கு நான் அறிவிக்கட்டா சொல்லித்தரவா என்று நபிசல்லா சவங்க அஸ்மா பின் து உமேஷ் ரலியல்லா வன்கு அவர்களிடம் கேட்குறாங்க அப்போது ஒரு சஹாபியை பின்மணிக்கு துன்பம் ஏற்படும் போது ஓதக்கூடிய துவாவை நபிசல்லா சவங்க என்ன செய்கிறாங்க சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க அது என்ன துவா இது ஒரு சின்ன துவா தான் அல்லாஹு அல்லாஹு ரப்வி லா உஷ்ரிக்கு பிஹி ஷெய் ஆ அல்லாஹு அல்லாஹு ரப்வி லா உஷ்ரிக்கு பிஹி ஷெய் ஆ இவ்வளவு தான் துன்பங்கள் போது ஓதக்கூடிய துவா இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அல்லாஹு அல்லாஹு ரப்பி அல்லாஹுவே அல்லாஹுவே ரப்பி என் இறைவன் என் அதிபதி லா உஷ்ரிக்கு பிஹி ஷெய் ஆ அவனுக்கு நான் எதையும் இணையாக்க மாட்டேன் அவனுக்கு எதையும் நான் இணை கற்பிக்க மாட்டேன் இதுதான் இந்த துவாவுடைய அர்த்தம் அப்போ பாருங்கள் துன்பங்கள் போது கூட நம்ம இந்த வார்த்தையை சொல்லணும் ஏன் துன்பத்தின் போது தான் மனுஷன் என்ன வைக்கிறான் அந்த துன்பம் ஏற்படும் போது மனுஷனுக்கு அல்லா மேலே வெறுப்பு கூட வரும் அல்லா அல்லா நம்பணும் தொழுகணும் எவ்வளோ நல்ல காரியங்களை செஞ்சோம் எல்லாருக்கும் எப்படி வருது அது மாதிரி தான் நமக்கு வருது உலகத்தில் தப்பு செய்கிறான் மொழி மாதிரித்தனம் செய்கிறான் எல்லாத்தையும் பண்ணுறான் அவெல்லாம் நல்லா இருக்கிறான் அல்லா வணங்கிட்டு ஒழுங்காக இருக்கக்கூடிய நமக்கே எவ்வளோ துன்பம் இப்படிலாம் ஈமான் இல்லாதவர்களுக்கு சிந்தனை வரும் ஆனால் வலுவான ஈமான் உள்ளவர்களுக்கு துன்ப நேரத்திலையும் அல்லாஹு அல்லாஹு ரப்பி அல்லாஹே அல்லாஹே என் ரப்பு என்னுடைய இறைவன் லா உஷிரிக்கு பிஹிஷை ஆ அவனுக்கு இணையாக நான் எதையும் கற்பிக்க மாட்டேன் அவனுக்கு சிற்க வைக்க மாட்டேன் என்ற வார்த்தையை நாம் சொல்ல வேண்டும் எனவே மனப்பாடம் செய்து கொள்ளுங்கள் சகோதரர்களே அல்லாஹு அல்லாஹு ரப்பி அல்லாஹே அல்லாஹே என் இறைவன் லா உஷிரிக்கு நான் இணையாக்க மாட்டேன் பிஹி அவனுக்கு இணையாக்க மாட்டேன் செய் அன் எதையும் அவனுக்கு இணையாக நான் ஆக்க மாட்டேன் என்ற ஒரு துவா ஒரு சின்ன துவா மனப்பாடம் பண்ணி கொள்ளுங்கள் இது ஒரு முக்கியமான துவா அடுத்து சுனனு நசாயில பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அபூதாவுதில் நாலாயிரத்தி நானூற்றி இருபத்தி ஆறாவது ஹதீஸாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இந்த ஹதீச அபு பக்ரா ரலியல்லா வன்ஹு அவங்க அறிவிக்கிறாங்க நபிசல்லாஸ் அவர்கள் கூறினார்கள் தாவாத்துல் மக்ரூப் கவலையில் சிக்கியவர் துன்பத்தில் உழலக்கூடியவர் ஓத வேண்டிய துவா நபிசல்லாசவங்க இப்படியே சொல்கிறாங்க மக்ரூப் மக்ரூப் என்றால் கவலையில் ஆழ்ந்தவர் கவலையில் பீடிக்கப்பட்டவர் அவர் ஓத வேண்டிய துவா என்ன தெரியுமா அல்லாஹும்ம இறைவா ரஹ்மத்தக அருஜு அல்லாஹும்ம ரஹ்மத்தக அருஜு ஃபலா தகில்னி இலா நஃசி தொரஃபத்த ஐன் அருளை அருஜு நான் எதிர்பார்க்கிறேன் 
ஃபலா தக்கில் நீ யாரெல்லாம் உன்னுடைய கருணையை நான் எதிர்பார்க்கிறேன் ஃபலா தக்கில் நீ என்னை நீ சாட்டி விடாதே இலா நஃசி என்னிடத்திலே என்னை நீ தள்ளி விடாதே என்னிடத்திலே என்னை நீ சாட்டி விடாதே தொரஃபத்த ஐன் கண் சிமிட்டும் நேரத்தில் கூட தொரஃபத்த ஐன் என்றால் கண் சிமிட்டும் நேரத்தில் கூட என்னை நீ என்னிடத்தில் விட்டு விடாதே உன்னிடத்தில் இல்லாமல் ஏன்ட்ட நீனே பார்த்துக்கோ என்று என்னை நீ விட்டு விடாதே ஒரு கண் சிமிட்டும் நேரத்தில் கூட என்னை நீ என்னிடத்தில் விட்டு விடாதே உன்னிடத்திலே வைத்துக்கொள் வா அஸ்லே ஹலி மேலும் எனக்கு நீ சரி செய்து கொடு ஷனி குல்லஹு என் காரியங்கள் அனைத்தையும் ஷனி என் காரியம் குல்லஹு அனைத்தையும் அஸ்லே சரி பண்ணு லீ எனக்கு வா அஸ்லே ஹலி எனக்கு நீ சரி பண்ணி கொடு ஷானி குல்லஹு என் காரியம் அனைத்தையும் எனக்கு நீ சரி பண்ணி சரி செய் லா இலாக இல்லா அந்த உன்னை தவிர வணக்கத்துக்குரியவன் யாரும் இல்லை இது கவலையில் ஆழ்ந்தவர் ஓத வேண்டிய துவா என்று நபிசுல்லா அவர்கள் நமக்கு கற்றுத் தந்திருக்கிறார்கள் எனவே இந்த துவாவை நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணி கொள்ளுங்கள் அல்லாஹும் ரஹ்மத் அக அர்ஜு ஃபலா தக்கில் நீ இலா நஃசி தொரஃபத்த ஐன் வா அஸ்லி ஷனி குல்லஹு லா இலாக இல்லா அந்த இவ்வளவுதான் இந்த துவா மனப்பாடம் செய்து கொள்ளுங்கள் அன்பான சகோதரர்களே அடுத்த அகமதுல மூவாயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி எட்டாவது அதிசாக ஒரு செய்தி பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அகமது கிரந்தத்தில் மூவாயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி எட்டாவது அதீஸ் அப்துல்லா பின் மசூத் ரலி அல்லா அனு அவர்கள் இந்த அதீசை அறிவிக்கிறார்கள் நபிசுல்லா சங்க ஒரு நீண்ட துவாவை இந்த ஹதீஸில் சொல்லி காட்டுறாங்க நீண்ட துவா ஆனால் உண்மையிலே அற்புதமான துவா இந்த மாதிரி துவா நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்பே மாட்டோம் இது அல்லாவை தவிர வேறு யாருமே இந்த மாதிரி துவாவை கற்று தந்திருக்க மாட்டாங்க நபிசல்லாஸ் அவங்களுக்கே தெரியாது நபி அவர்களுக்கு நமக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா அல்லா அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு அழகான அற்புதமான துவா நபிசல்லாஸ் அவங்க அந்த துவாவுக்கு முன்னாடி எப்படி சொல்கிறாங்க தெரியுமா மா அசாபா ஹதன் கத்து ஹம்முன் வலா ஹசனுன் ஒருவருக்கு கவலையோ துன்பமோ ஏற்பட்டு இந்த துவாவை அவர் சொன்னால் இல்லா அதுஹபல்லாஹு ஹம்மஹு வ ஹொசனஹு அவருடைய கவலையும் துக்கத்தையும் அல்லா கண்டிப்பாக போக்குகிறான் கண்டிப்பாக நீக்குகிறான் இந்த துவாவை ஓதனம்னா துன்பம் ஏற்படும் போது ஓதனம்னா நம்முடைய கவலைகளை துன்பங்களை அல்லா உறுதியாக நீக்குகிறான் அது அதோடு இல்லாமல் வ அபுதலஹு மக்கானஹு ஃபரஜன் அதற்கு பகரமாக அல்லா ஒரு சந்தோஷத்தை அவருக்கு பதிலாக தருகிறான் துன்பம் வந்து வந்துருச்சு இல்லையா அதனால் அந்த கவலையை நீக்கிறதோடு அதற்கு பதிலாக ஒரு சந்தோஷத்தையும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு மகிழ்ச்சியையும் அல்லா நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஏற்படுத்துகிறான் என்று நபிசுல்லா சவங்க சொன்னாங்க அப்போ அந்த அந்த மாதிரியான ஒரு துவா அது என்ன துவா தெரியுமா நல்லா கவனிங்க அல்லாஹும் இன்னி அபுதுக்க வபுனு அபுதிக்க வபுனு அமதிக்க நாசியத்தி பி எதிக்க மாலின் ஃபிய ஹொக்குமுக்க அதுலுன் ஃபிய கதாவுக்க அஸ் அலுக்க பி குல்லி இஸ்மின் ஹுவ லக்க சம்மை தபிஹி நஃசக்க அவ் அன்சல் தஹு ஃபி கிதாபிக்க அவ் அல்லம் தஹு அஹதம் மின் ஹல்கிக்க அவிஸ்த சர் தபிஹி ஃபி அல் மில் ஹைபி அந்தக்க அன் தஜ அல் அல் குரு ஆன ரபி அ கல்பி வ நூர சதுரி வ ஜிலா அ ஹொசுனி வ தஹாப ஹம்மி இதுதான் அந்த துவா இது ஒரு நீண்ட துவா தான் ஆனால் அற்புதமான துவா அல்லா கண்டிப்பாக நம்முடைய துவாவை ஏற்றுக்கிறோம் கவலையை போக்குவோம் நமக்கு சந்தோஷத்தை ஏற்படுத்துவோம் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அல்லாஹும் இறைவா இன்னி நான் அபுதுக்க உன்னுடைய அடிமை வபுனு அபுதிக்க உன்னுடைய அடிமையின் மகன் அப்படின்னா என்ன என்னுடைய வாப்பாவும் அடிமை நான் உனக்கு அடிமை என் வாப்பாவும் உனக்கு அடிமை வபுனு அமதிக்க உன் அடிமை பெண்ணுடைய மகன் என்னுடைய உம்மாவும் உனக்கு அடிமை நாசியத்தி என்னுடைய பிடி பி எதிக்க உன்னுடைய கையில் இருக்கிறது என்னுடைய பிடி உன்னுடைய கையில் இருக்கிறது மாலின் ஃபிய ஹொக்குமுக்க என் விஷயத்தில் உன்னுடைய தீர்ப்பு மாலின் நடந்தேறும் நிறைவேறும் நீ ஒரு தீர்ப்பு விட்டேன்னா உடனே அது நிறைவேறும் அதுலும் நேர்மையானது ஃபிய கலாவுக்க என் விஷயத்தில் நீ வழங்கக்கூடிய தீர்ப்பு அதில் நேர்மையானது அஸ் அலு கபி குல்லி இஸ்மின் ஹுவலக்க உனக்குரிய எல்லா பெயர்களை கொண்டு உன்னிடத்தில் நான் வேண்டுகிறேன் உனக்குரிய எல்லா பெயர்களை கொண்டு உன்னிடத்தில் நான் வேண்டுகிறேன் அல்லாவுக்கு நிறைய பெயர்கள் இருக்கிறது அந்த பெயர்களை சொன்னோம்னாலே போதும் அல்லா சந்தோஷப்பட்டுருவான் 
அல்லா இடத்துல நமக்கு நெருக்கம் ஏற்பட்டு விடும் அல்லா நம்முடைய துவாக்களை அங்கீகரித்து விடுவான் அது என்ன பெயர்கள் குரானில் அல்லா நிறைய வருதுல அஸ்மா உல் ஹுசனா ஒலில்லாஹில் அஸ்மா உல் ஹுசனா ஃபதுஹு பிஹா அல்லாவுக்கு அழகான பெயர்கள் இருக்கிறது ஐயம்மா ததுஹு ஃபலஹுல் அஸ்ம் அஸ்மா உல் ஹுசனா அந்த பெயர்களை கொண்டு நீங்கள் அல்லாவை பிரார்த்தனை பண்ணுங்கள் என்று அல்லாஹ் திருமறை குரானில் சொல்லி காட்டுகிறான் அர் ரஹ்மான் அர் ரஹீம் மாலிகி கஃபூர் யா யா ஷக்கூர் என்ன யா அலீம் யா ஹலீம் யா ஜப்பார் யா முமின் யா முஹைமின் யா ல அசீஸ் யா கஃபூர் இப்படி அல்லாவுடைய பெயர்கள் நிறைய இருக்குது ரசாக் இந்த பெயர்களை எல்லாம் சொல்லி அல்லாவை நம்ம என்ன செய்யலாம் கூப்பிடலாம் நபியர்கள் இந்த துவாவில் அதை தான் சொல்கிறாங்க உனக்குரிய எல்லா பெயர்களை கொண்டு உன்னிடத்து நான் நான் வேண்டுகிறேன் சம்மை தபிஹி நப்சக்க அந்த பெயர்களை கொண்டு நீ உனக்கு வைத்திருக்கிறாய் அவ் அன்சல் அல்லம் தஹு ஃபி கிதாபிக்க அவ் அல்லம் தகு அகதமின் ஹல்கிக்க அல்லவனுடைய படைப்பிடங்களில் யாருக்காவது நீ அதை நீ கற்றுக் கொடுத்துருக்கிறாய் அவ் அன்சல் தகு ஃபி கிதாபிக்க அல்லது உன்னுடைய வேதத்திலே அந்த பெயர்களை நீ அருளி இருக்கிறாய் அவிஸ்தா சார் தபிஹி ஃபி அல்மில் ஹைபி அந்தக்க அல்லது உனக்கு உன்னுடைய மறைவான ஞானத்தில் நீ மட்டுமே பிரத்யேகமாக வைத்து கொண்ட பெயர்கள் அப்படியும் அல்லாவு நிறைய பேர்கள் இன்னும் இருக்குது அது நமக்கு தெரியாது அல்லாவுக்கு மட்டுமே தெரியும் அல்லாவுடைய படைப்பிடங்களில் யாருக்கும் தெரியாமல் ஒரு சில பேருக்கு மட்டும் கூட அல்லா சில பேர்களை சொல்லிக் கொடுத்துருக்கலாம் என்ன பேராக இருந்தாலும் சரி நபிசல்லா சங்க சொல்லி கொடுத்த அந்த துவாவில் எல்லா பேரையும் சொல்லி அல்லாட்ட நம்ம கேட்டோம் ஏன்னா நபிகர்கள் அப்படி தான் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க படைப்பிடங்களில் யாருக்காவது ஒரு ஒருவருக்கு நீ கற்றுக் கொடுத்த பெயராக இருந்தாலும் வேதங்களில் நீ அருளிய பெயராக இருந்தாலும் யாருக்குமே தெரியாது உனக்கு மட்டுமே தெரியும் உன்னுடைய இல்முல் கைபில் மட்டும் உள்ள பேராக இருக்குது அப்படிப்பட்ட பேராக இருந்தாலும் எல்லா பேர்களை கொண்டு உன்னிடத்தில் நான் கேட்கிறேன் அன் தஜ அலல் குர்ஆன ரபியா கல்வி குரானை என்னுடைய உள்ளத்துக்கு வசந்தமாக நீ ஆக்கு எப்படி கேட்குறாங்க பாருங்கள் நம்முடைய உள்ளத்தை கவலையை போக்கக்கூடிய விஷயம் எது குரானை குர்ஆனை என்னுடைய உள்ளத்துக்கு வசந்தமாக நீ ஆக்கு வனூர சதுரி வனூர சதுரி என் நெஞ்சுக்கு அது ஒளியாக நீ ஆக்கு வ ஜிலா அஹுசனி என் கவலையை போக்கக்கூடியதாக குரானை ஆக்கு வ தஹாப ஹம்மி என் கவலையை போக்கக்கூடியதாக கு குரானை ஆக்கு இதுதான் அந்த துவா அப்போ குரான் நம்முடைய கவலையை போக்கும் அப்போ என்ன செய்யணுமா துவா மட்டும் செஞ்சுட்டு போயிடக்கூடாது துவாக்கள் ஓதுறதோடு குரானை நம்ம ஓதணும் அந்த குரான் நம்முடைய கவலையை போக்கும் அப்போ இந்த துவாவை நீங்கள் என்ன செய்யுங்கன்னா மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க இன்னொரு முறை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அல்லாஹும்ம இன்னி அபுதுக வபுனு அபுதிக்க வபுனு அமதிக்க நாசியதி வி எதிக்க மாதின் ஃபிய ஹக்குமுக அதுலுன் ஃபிய கதாவுக்க அஸ் அலுக பி குல்லி இஸ்மின் ஹுவலக்க சம்மை தபிஹி நஃசக்க அவ் அன்சல் தஹு ஃபி கிதாபிக்க அவ் அல்லம் தஹு அஹதம் மின் ஹல் கைக்க அவிஸ் தர் தபிஹி ஃபி அல் மில் கைபி ஐந்தக்க அன் தஜ அலல் குர் ஆன ரபி அ கல்வி வ நூர சதுரி வ ஜல வ ஜிலா அஹுசனி வ தஹாப ஹம்மி இதுதான் துவா மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க அகமதில் உள்ள ஹதீஸ் அடுத்து ஒரு ரெண்டு செய்திகள் தான் இன்ஷால்லா அதோடு இந்த உரை நிறைவுக்கு வருகிறது சஹி இபுனி இப்பானில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அனஸ் ரலி அல்லா ஒன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் நபிசுல்லா சவங்க சொன்னாங்க இந்த துவாவை நபி அவர்கள் ஓதுவார்கள் என்ன துவா அல்லாஹ் உம் அல்லா சஹல இல்லா மா ஜால் தஹு சஹலா வான் தஜ அலுல் ஹசன சஹலன் இதா ஷேத இதுதான் அந்த துவா அல்லாஹ் உம்ம இறைவா லா சஹல எந்த இலகும் இல்லை இல்லா மா ஜால் தஹு சஹலா நீ எதை இலகுவாக ஆக்கினாயோ அதை தவிர வேறு இலகுவே இல்லை நீ இலகுவாக ஆக்குனாதான் உண்டு அது அல்லாமல் எந்த ஒரு கஷ்டமும் நீங்காது இலகுவு கிடையாது என்று நம்ம சொல்கிறோம் அல்லாஹ் அல்லா சஹல இல்லா மா ஜால் தஹு சஹலா வ அந்த நீ தஜ அலு ஆக்குவாய் அல் ஹசன கவலையை நீ ஆக்கி விடுவாய் சஹலன் லேசாக நீ ஆக்கி விடுவாய் இதா ஷேத்த நீ விரும்பிவிட்டால் நீ நாடிவிட்டால் கவலையை நீ லேசாக ஆக்கி விடுவாய் இந்த துவாவையும் நபிசுல்லா சவங்க ஓதியிருக்கிறாங்க சரியா அடுத்து புகாரியில் அர ஆறாயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பத்தி நாலாவது ஹதீஸாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அபு மூசா ரலி அல்லா அவனு அவங்க அறிவிக்கிறாங்க அடுத்த துவா நபிசல்லா சவங்க அப்துல்லா பின் கைஸ் ரலி அல்லா அவனு அவர்கள் லாஹவுல வலா குவத்தை இல்லா பில்லா இந்த துவாவை ஓதிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நபி அவர்கள் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அந்த சஹாபிக்கு பக்கத்தில் வந்து அலா அதுல்லுக்கா அலா கன்சிமின் குனூசில் ஜென்னா 
சொர்க்கத்துடைய பொக்கிசங்களில் ஒரு பொக்கிசத்தை உனக்கு அறிவி கேட்டா சொர்க்கத்துடைய பொக்கிசத்தில் ஒரு முக்கியமான பொக்கிசம் அதை உனக்கு சொல்லட்டா என்று நபிசுல்லா சங்கம் சொன்னாங்க புகாரியில் ஆறாயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பத்தி நாலாவது ஹதீஸ் அல்லாவும் துதரை சொல்லுங்கள் என்றார் அந்த சஹாபி என்ன சொர்க்கத்துடைய பொக்கிசம் என்ன இந்த உலகத்தில் வாழும்போது சொர்க்கத்துடைய பொக்கிசத்தை நம்ம வாங்கலாம் கையில் கை கொள்ளலாம் அது என்ன லா ஹவுல வலா குவத்தை இல்லா பில்லா இந்த ஒரு சின்ன வார்த்தை தான் சின்ன வார்த்தை தான் ஆனால் அல்லாவிடத்தில் பெருமதிப்பான வார்த்தை அல்லாவிடத்தில் அதிக எடை உள்ள வார்த்தை லா ஹவுல வலா குவத்தை இல்லா பில்லா இதை விட அல்லாவை மகத்துவப்படுத்த முடியாது அந்த அளவுக்கு உள்ள வார்த்தை லா ஹவுல வலா குவத்தை இல்லா பில்லா அல்லாவை கொண்டே தவிர ஒரு தீமை துன்பத்திலிருந்து தப்பிப்பது இல்லை ஒரு நன்மையை செய்ய ஆற்றலும் இல்லை லா ஹவுல் லா ஹவுல் என்றால் தீமை துன்பங்களிலிருந்து விலகுவது இல்லை குவத்து ஆற்றல் வலா குவத்தை ஒரு நல்ல காரியத்தை ஒரு காரியத்தை செய்வதற்கு சக்தியும் இல்லை இல்லா பில்லா அல்லாவை கொண்டுதான் அல்லாவை கொண்டே தவிர தீமையிலிருந்து துன்பங்கள்லேருந்து விலகவும் முடியாது ஒரு நல்லதை நம்ம நினைக்கிறத செய்யவும் இயலாது அல்லாஹ் நானாக தான் எதையுமே நடக்கும் என்று அல்லா மீது ஆழமான நம்பிக்கை வைக்கக்கூடிய வகையில் இந்த துவாவை நபிசுல்லாஸ் நம்ம கற்றுக் கொடுத்துருக்குறாங்க இது சொர்க்கத்துடைய பொக்கிசம் ஏன்னா உலகத்தில் வாழும்போதே நிறைய சொர்க்கத்துடைய பொக்கிசத்தை நீங்கள் நிறைய சம்பாதிச்சு கொள்ளுங்கள் லா ஹவுல வலா குவத்தை இல்லா பில்லா கடைசியாக ஒரே ஒரு செய்தி சஹீல் புகாரியில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது நபி சல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்களுடைய அருமை மகள் நபி அவர்களுக்கு மிகவும் விருப்பமானவர் யார் அவர்களுடைய அருமை மகள் ஃபாத்திமார் அலி அல்லா அன்ஹா நபிசுல்லா சங்க ரொம்ப அன்பு வச்சுருந்தாங்க அந்த ஃபாத்திமார் அலி அல்லா அவங்க அன்ஹா அவங்கள் அலீர் அலியில் அவங்களுக்கு திருமணம் முடித்து போயிட்டாங்க குடும்ப வேலைகளை பார்க்குறாங்க வீட்டு வேலைகளை எல்லாம் அவங்க ஒரு ஆளே இருந்து என்ன செய்கிறாங்க செய்கிறாங்க அப்போ இந்த ஆட்டுக்கல்ல அரைச்சி அரைச்சி கையெல்லாம் காய்ச்சி போச்சு நபிசுல்லாசுடைய மகளுடைய கை காய்ச்சி போச்சு வி தண்ணியெல்லாம் வெளியில் தூர தொலைவிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வர்றாங்க உடம்புலாம் ரொம்ப பலகீனமாகுது அவ்வளோ சிரமங்களை பட்டாங்க அந்த சந்தர்ப்பத்தில் நபி சல்லல்லா அலை வசல்லம் அவர்களிடம் சில கைதிகள் போர்க்களத்தில் கிடைக்கிறாங்க கைதிகள் இதை கேள்விப்பட்ட ஃபாத்திமா அலுவலானுகா நபிசுல்லாஸ் அவர்களிடம் வந்து கேட்டாங்க இந்த மாதிரி நான் ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன் கையெல்லாம் காய்ச்சி போச்சு வேலை செய்கிறது ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது உங்கள்கிட்ட நிறைய அடிமைகள் வந்திருக்கிறாங்க ஒரு அடிமையை கொடுத்தீங்கன்னா எனக்கு கஷ்டத்துக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் கொடுங்கன்னு நபி சொல்லாஸ் அவங்ககிட்ட கேட்டாங்க நபி அவர்கள் தரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க ஏன்னா அந்த சந்தர்ப்பத்தில் சஹாபாக்களுக்கு திண்ணை தோழர்களுக்கு அதை விட தேவைகள் இருந்துச்சு அவங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கே வழி இல்லாமல் இருந்துச்சு அடிப்படை தேவையே இல்லாமல் இருந்தது அந்த நேரத்தில் நான் தரமாட்டேன் இது வந்து அவங்களுக்கு சஹாபாக்களுக்கு தான் நான் கொடுப்பேன் என்று நபி சொல்லாஸ் அவங்க சொன்னவுடன் சொல்லிவிட்டு அந்த சந்தர்ப்பத்தில் தான் அலீர் அலியல் அவர்களையும் ஃபாத்திமார் அலி அல்லா அனுகு அனுகா அவங்கள பார்த்தோம் நபிசுல்லா சங்க சொன்னாங்க இதை விட சிறந்தது ஒன்று இருக்குது அதை உங்களுக்கு சொல்லட்டா வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு துன்பம் ஏற்படுது வேலை செஞ்சு டென்ஷன் கவலை உடல் பலகீனம் உடல் தெம்பு இல்லை இப்போலாம் நமக்கு வாழ்க்கையில் சிரமங்கள் ஏற்படுது இல்லையா இந்த சிரமத்தை போக்குறதுக்கு வேலைக்கு துணால கேட்குறீங்க அதை விட சிறந்தது ஒன்று இருக்குது அதை சொல்லட்டா அதை நபிசுல்லா சங்க என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்க நீங்கள் தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி தூங்க போகும்போது முப்பத்தி மூணு தடவை சுபஹான் அல்லா எத்தனை தடவை முப்பத்தி மூணு தடவை சுபஹான் அல்லா முப்பத்தி மூணு தடவை அலமதுல்லா முப்பத்தி நாலு தடவை அல்லா மொத்தம் நூறு தடவை முப்பத்தி மூணு தடவை சுபஹான் அல்லா முப்பத்தி மூணு தடவை அலமதுல்லா முப்பத்தி நாலு தடவை அல்லாஹ் அக்பர் என்று நீங்கள் சொன்னால் அது உங்களுக்கு அடிமை கிடைச்சி அந்த அடிமையினால் உங்களுடைய கவலைகள் சிரமங்கள் போகிறத விட இது வந்து ஒரு சிறந்தது என்று நபிசுல்லாஸ் அவங்க சொன்னாங்க பாத்திமார் அலி அல்லா அன்ஹா அலியர் அலி அல்லா அவர்கள் அதற்கு பிறகு அவர்கள் வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட கஷ்டங்களை போக்குறதுக்கு இந்த மாதிரியான திக்குர்களைத்தான் தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி அவங்க வளமையாக ஓதிக்கொண்டிருந்தார்கள் எனவே அன்பான சகோதரர்களே இந்த வகுப்பு இந்த நிகழ்ச்சியில் சொல்லப்பட்ட என்ன துவாக்கள் அதெல்லாம் ஆதாரபூர்வமான ஹதீசுகள் அதெல்லாம் நம்ம மனப்பாடம் செய்து கொண்டு நம்ம அடிக்கடி ஓத வேண்டும் நம்முடைய குழந்தைகளுக்கும் கற்றுத்தர வேண்டும் நம்முடைய மனைவி மக்களுக்கும் கற்றுத்தர வேண்டும் யாராவது வாழ்க்கையில் கஷ்டப்பட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த துவாக்களையெல்லாம் நீங்கள் சொல்லிக் கொடுங்க இதெல்லாம் நம்ம ஓதும்போது அல்லாவிடத்தில் நமக்கு நெருக்கம் அதிகமாகும் ஈமான் வலுவாகும் அல்லாஹ் இந்த உலகத்தில் நமக்கு கவலைகளை போக்குவான் அந்த கவலைகளுக்கு பகரமாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் அல்லாஹ் சந்தோஷத்தை ஏற்படுத்துவான் எல்லாம் உள்ள இறைவன் கவலைகளை நீக்கி நம்முடைய வாழ்க்கையிலே சந்தோஷத்தையும் மகிழ்ச்சியையும் ஏற்படுத்தி அருள் புரிவானாக வாஹிர் தாவா நான் இலமதில்லாயி ரபில் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தூ